हेलो फ्रेंड्स दिस इज वीना वेलकम टू वीना चैतन्य ब्लाग्स इन आस्ट्रेलिया इदे ट्यूजे ब्लाग् इपड़ी टाइम मार्न नईन थर्टी अवतनी इपड़े मार्न मत टी तो स्टार्टी सर की हस्ब की जॉब ले हस्ब की जॉब लेने रोजे मन की रोटी मत चेजद कदा अभी लेट स्टार्ट पता अदे वाल की जॉब उ अभी करेक्ट आई सो अंकनी इंत लेट मेम टिफिन इवाचे नैन पूरी प्रिपेर पूरी वे चाल डेस नाब उ कष्ट कदा एर्ली मार्न प्रिपेर चेयर अभी आई फुट कदा एर्ली तीन अंदे इवा चेदा अंदक दाने को आट मिक्स असर ने दींट पाल अलामी याडी नार्मल का कोई साल अं वाटर ऐडे कलपेस्ता सो अला कलपे फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट अला पकन पेटे मन के स्मूत वस्ताई पूरी मोट वर की मैं समर कदा अंके समर आई फुड अलावी तीनपे का सो मार लेना चेयरपे का इपड़ कोई क्लैमेट चेंजिंद कदा इप्ड इलांट चुस्काली नैक्स्ट वे नैन पूरी कर्री कोसम प्रिपेर से दाने को फस्ट पोटाटो बाॉल से दाने कोसम से इला डैरक्ट पोटाटो वस्ते लिडल उ मन की बाॉल अव अंक इला नाइफ तो यानी फोर्क तो हॉल अलाकटे कजी कुक पोटाटो इंकोचे क्री स्टार्टा तिगमा पप गिंजल वेसा तरवा वो कटक आन वेक इला पूरी कूर की चपाती कूर की आनन इला पड़क कटे टेस्ट बहुत नैक्स्ट वे नैन आन क्यारे याडा अभी फ्रई अन तरह इंदाक नैन बाॉल पे कदा आ पोटाटो चिना पीसेस कटेको वेसा इपड़ी को सब फ्रई अरक मूत पेटेको उचेकटा सो नार्मल का अंदर चुस्टर कदा अला जस्ट नार्मल का नैन अलाकान जस्ट चूपस्ना सो इपड़ अभी कुछ कुक तरह इप्ड को वाटर याडा वाटर याडे मल्ल टू मिनट्स उचाली ये शनगपिं वाटर कलपेक इधी शनगपिं मूल मन की वे शनगप्पु कदा अभी मिक् पौडर नार्मल का शनगपिं कहते इंका टेस्ट बहुत अला इध स्टोर उ मैक्सीम एपड़ना चुस्काल यूजद कदा इपड़े इंक दाटो मिक्स कर्री सो ना कर्री अंदर इक पूरी को नैने फस्टे अभी चेक अब ईजीग उ कदा इला मन चपाती चेसक इला वेवाले कोई कष्ट कदा उ अंक फस्ट न प्लेट एवलवी पटेको तरह फ्रई चुस्के ईजीगाई चूसर कदा नैन पाल अभी याडना चूसर कदा बाग पोंंगाई कहते मैं आटा कल तरह फिफ्टीन मिनट्स अला नाबे इंका बागई मन की अला मन इला गेंट तो इला पूरी मेद की आई अला वेस्टूना बाग पोंता है मन की नार्मल अला पोंगे चूसर कदा इक ना पूरी आई पूरी क्री आई क्री एंटे इपड़के चाल लेट कदा इप्ड टेन थर्टी अला अंदर इंक अंदक नन की पेटे अंदे को वाटर का उ क्री वेड़ी उदा को फाइव मिनट अला चल पड़ते ऊर के चिखड़ी एंकं शन पिंडी कदा इपड़े टिफि ते इक मेंत नातना मल्ल इवचे अड़ मोकल कात एक् जारी उ केंत लेट मुलचन भी पद मोकल अला अभी नैन पक्न पेटा यदा कर्री अला वैसे एटे नैन केंत वैसे ट्वेंटी डेस् पैने इक वन मंथ नीचे वर्षा पड़ता है ने वेदा अब वर्ष पड़ती मल्ल कुंडी तड़चिपतना कदा अंदकन चेपे वेयटे सो फस्टे मट्टी मत मिक्स को पक्कना पैन चल इच्छे नार्मल मन इंटर क्री वे मेंत अवे वेसा 
సో మీకు ఏంటంటే పల్చగా వేస్తే ఏంటంటే కొన్ని మెంతులు రావు తొందరగా కొన్ని లేటుగా వస్తాయి అందుకని చెప్పి నేను కొంచెం ఎక్కువ వేసేసుకుంటున్నాను అప్పుడు అన్నీ దగ్గర దగ్గరగా వస్తాయి కదా అందుకని ఇలా మెంతులు వేసేసిన తర్వాత పైన మట్టి చల్లేస్తున్నాను సో ఇదేంటంటే ఇక్కడ మట్టి అంత గట్టిగా ఉండదు పల్చగానే ఉంటుంది కాబట్టి నేను కొంచెం మట్టి ఎక్కువే చల్లాను పైన నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను కొత్తిమీర కూడా వేయాలనుకుంటున్నాను ఇవాళ నార్మల్గా ఇక్కడ కొత్తిమీర ఇంతకు ముందు వరకు చాలా తక్కువ ప్రైస్ ఉండేది టూ డాలర్స్కి చిన్న బంచ్ వచ్చేది ఒక ఫైవ్ డాలర్స్ పెడితే చాలా పెద్ద బంచ్ వచ్చేది ట్వంటీ డేస్ అలా సరిపోయేది కానీ ఇప్పుడు వచ్చేసి కొత్తిమీర రేట్ ట్వెల్వ్ డాలర్స్ నుంచి ట్వంటీ డాలర్స్ వరకు ఉంటుంది ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క ప్రైజ్ ఎంత పెట్టి తీసుకోవాలంటే ఎందుకులే అంత ప్రైజ్ అనిపిస్తుంది కదా అందుకని చెప్పేసి ఇంకా కొత్తిమీర కోసం స్టార్ట్ చేశాను ఇవాళ నేను ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను కదా మనకి ధనియం లోపల ఇంకొక సీడ్ ఉంటుంది ఆ సీడ్ వేస్తేనే మనకు వస్తుంది అందుకని చెప్పి నేను చపాతి దాంతో అలా చేస్తాను అలా చేసినప్పుడు ధనియం రెండుగా డివైడ్ అయిపోతుంది ఆ సీడ్లో నుంచి మనకి మొక్క వస్తుంది అలా చేసేసి మొత్తం ధనియాలు చల్లేసి మళ్ళీ పైన కొంచెం మట్టి వేసేసుకున్నాను నా దగ్గర పెద్ద కుండి ఖాళీ లేదు అందుకని చెప్పి రెండు చిన్న చిన్న కుండీలు తీసుకొని ఆ రెండింటిలో నేను ధనియాలు వేశాను ధనియాలకి కొత్తిమీర రావడానికి చాలా టైం పడుతుంది అంటే మనకి 10 డేస్ పడుతుంది మెంతులు అయితే ఈజీగానే వచ్చేస్తాయి వేసిన థర్డ్ డేనో థర్డ్ డే నుంచి మనకి మొలకలు కనిపిస్తాయి బట్ ఇవైతే ఒక వన్ వీక్ అయినా పడుతుంది చిన్న చిన్న మొలకలు రావడానికి సో ఫైనల్గా ఇవాళ కుదిరేసింది ఇవాళ వేసేస్తాను రెండు సో వేసేసి కొంచెం వాటర్ వేసేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఆల్రెడీ లోపలంతా తడిగానే ఉంది వర్షం పడుతుంది కదా రోజు అందువల్ల లోపలంతా తడిగానే ఉంది ఎక్కువ వేయలేదు జస్ట్ మనం వేసిన ఏవైతే సీడ్స్ ఉన్నాయో ఆ సీడ్స్కి వాటర్ తగిలేలా కొంచెం మాత్రం వేశాను సో అలా ఇవాళ కుదిరింది అనమాట ఎన్ని రోజుల నుంచి అనుకుంటుంటే ఇవాళ ఫినిష్ చేసేసాను ఇంకా పక్కన శనక్కాయ చెట్లు ఉన్నాయి వాటి కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను ఎలా ఉంటాయా అని ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇంకా టైం వచ్చేసి ట్వెల్వ్ థర్టీ దాటింది ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను కర్రీ ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్కి ప్రాన్స్ కర్రీ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను ఇది ఫస్ట్ టైం నేను ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మేము ఎప్పుడు ప్రాన్స్ తీసుకురాలేదు ఇవాళ ట్రై చేద్దామని చెప్పి తెచ్చాను ఇవి ఫ్రోజన్వి మనకి నార్మల్వి దొరకాలంటే చాలా దూరం వెళ్ళాలి అంత టైం కుదరదు కదా అందుకని చెప్పేసి ఫ్రోజన్వి తెచ్చుకున్నాము వీటికి ఏంటంటే ఆల్రెడీ వాళ్ళు హెడ్ తీసేశారు టైల్ ఒక్కటి ఉంది దాన్ని తీసేస్తున్నాను ఎప్పుడు చేయలేదు నేను ఇంతవరకు ఫస్ట్ టైం అనమాట ఈ కర్రీ ప్రిపేర్ చేయడం అలా టైల్స్ అన్నీ తీసేసాను ఇవేంటంటే ఫ్రోజన్వి కదా ఫస్ట్ తీయగానే హాట్ వాటర్లో వేస్తే ఈజీగా ఆ ఐస్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మెల్ట్ అయిపోతుంది ఇక్కడ వచ్చేసి కర్రీకి కావాల్సిన ఆనియన్స్ టమోటాలు కట్ చేస్తున్నారు నేను వచ్చేసరికి గార్లిక్ జింజర్ పేస్ట్ అయిపోతే అది ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను అప్పుడప్పుడు ఏంటంటే ఇలా హస్బెండ్స్ వచ్చి వర్క్ చేస్తే మనకి బాగుంటుంది అంటే వాళ్ళు ఏదో వర్క్ చేస్తే మనకి హెల్ప్ అవుతుంది అని కాదు కానీ సరదాగా ఉంటుంది కొంచెం టైం పాస్ చేసినట్టు కబుర్లు అది చెప్పుకుంటూ చేసుకోవచ్చు కదా వంట బాగుంటుంది అనమాట ఎంత వంట చేస్తున్న వాళ్ళు ఇది కట్ చేయలేమని కాదు కానీ సరదాగా ఉంటుంది టైం స్పెండ్ చేసినట్టు ఇక్కడ వచ్చేసి నేను దీన్ని ప్రాన్స్ వచ్చేసి కొంచెం సాల్ట్ పసుపు అన్న నిమ్మరసం వేసేసి కడిగేసాను టూ టైమ్స్ కడిగిన తర్వాత ఇప్పుడు దీంట్లో కొంచెం అల్లం పేస్ట్ యాడ్ చేశాను తర్వాత కొంచెం కారం అలానే పసుపు సాల్ట్ మొత్తం యాడ్ చేసి మిక్స్ చేసి పక్కన పెట్టేసుకున్నాను ఇప్పుడు వచ్చేసి కర్రీ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ప్యాన్లో ఆనియన్స్ వేసేసి ఫ్రై చేసేస్తున్నాను ఇవి కొంచెం గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి రాగానే ఈ టమాటోస్ యాడ్ చేసేస్తున్నాను సో టమాటాలు ఏంటంటే ఈజీగా మనకి ఉడికి కుక్ అయిపోవాలి అంటే కనుక మీరు ఇలా టమాటా వేసిన తర్వాత పైన కొంచెం సాల్ట్ వేసేసి ఒక టూ మినిట్స్ మూత పెట్టేసేయండి కలపకుండా మళ్ళీ కదలిచ్చామంటే అవి కుక్ అవ్వవు సాల్ట్ వేయడం వల్ల ఏంటంటే ఈజీగా మగ్గిపోతాయి సో కొంచెం పసుపు కూడా యాడ్ చేశాను ఆల్రెడీ ఇందాక ప్రాన్స్లో యాడ్ చేశాను కాబట్టి కొంచెం యాడ్ చేసేసాను ఇంకా టమాటోస్ వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ కుక్ అయిపోయాయి ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ఇందాక ప్రాన్స్ మిక్స్ చేసి పెట్టుకున్నాను కదా అవి వచ్చేసి యాడ్ చేస్తున్నాను సో ఇంకేంటంటే ఆల్రెడీ నేను దీంట్లో జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వేశాను కారం పసుపు కూడా వేసేసాను కాబట్టి నేను ఇక మళ్ళీ వీటిలో ఏం వేయట్లేదు అదే సరిపోతుంది ఇందాక వాటిట్లో వేసింది ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకి ఏదైతే ఉందో ఈ ఆనియన్స్ టమాటాస్ ఉన్నాయి కదా అవన్నీ బాగా ప్రాన్స్కి పట్టేలా బాగా మిక్స్ చేసేసి ఇంకా పక్కన పెట్టేసుకోవాలి 
సో మేము తెచ్చిన ప్యాక్ వచ్చేసి ఫైవ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ప్యాక్ ప్రాన్స్ ప్యాకెట్ కానీ నేను ఇది కుదురుతుందో లేదో ఫస్ట్ టైం కదా టేస్ట్ ఎలా ఉంటుందో మళ్ళీ వేస్ట్ అయిపోతుందేమో అని చెప్పి నేను హాఫ్ మాత్రమే కుక్ చేశాను బట్ టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంది మొత్తం వండితే బాగుండు అనిపించింది తర్వాత ఇంత బాగా కుదురుతుంది అనుకోలేదు ఇంకొన్ని ఉన్నాయి కదా ఈసారి ఎప్పుడైనా నేను ఫ్రైడ్ రైస్ అది చేస్తాను ప్రాన్స్ ఫ్రైడ్ రైస్ అది షేర్ చేసుకుంటాను మీతో ఇక్కడ వచ్చేసి బాగా ప్రాన్స్ కూడా ఫ్రై అయిపోయాయి కదా ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను జస్ట్ కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేశాను ఎందుకంటే కొంచెం ప్రాన్స్ ఇంకొంచెం ఉడికితే బాగుండు అనిపించింది నాకు అందుకని జస్ట్ కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేశాను సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇంకా పౌడర్స్ వేసేస్తున్నాను ఇది వచ్చేసి ఫస్ట్ ధనియాల పౌడర్ వేశాను తర్వాత గరం మసాలా పౌడర్ వేశాను కొంచెం జీరా పౌడర్ కూడా వేసేసాను మొత్తం వేసేసి బాగా మిక్స్ చేసేసాను సో ఇంకా మనకి అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్ కర్రీ ఇంకొక ఫైవ్ మినిట్స్లో ఆపేస్తాము అనగా ఈ మసాలాలు వేసుకుంటే బాగుంటుంది కొంచెం ముందే వేసుకుంటే ఏంటంటే ఎక్కువ ఫ్రై అయిపోయి అనిపిస్తుంది నాకు నేనైతే లాస్ట్లోనే వేసేస్తాను చూసారు కదా ఇక్కడ కర్రీ అయిపోయింది నేనైతే దీన్ని కర్రీ అనే అనుకుంటున్నాను ఫ్రై అయితే టమాటోస్ వేసుకోము కదా ఫ్రైలో సో కర్రీ అయితే చాలా బాగుంటుంది ప్రాన్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి ఇక్కడ ఆల్రెడీ స్టోర్లో ఉంటే తెచ్చుకున్నాం మేము సో తినేసి కొంచెం సేపు రెస్ట్ తీసుకొని ఏ బయటకు వెళ్ళామనిపించింది ఎప్పుడైనా వెళ్తూనే ఉంటాం బయటికి అంటే ఏమన్నా తెచ్చుకోవడానికి ఇంట్లో అయిపోయినవి ఏమన్నా పని ఉంటే వెళ్తాం కదా ఇలా సరదాగా టైం స్పెండ్ చేయడానికి అయితే ఎప్పుడో వారానికి ఒకసారి ఒకసారి అలా వెళ్ళడానికి కూడా ఒక రోజు కూడా కుదరదు సో ఇక్కడికి వచ్చేసాము ఇక్కడ దగ్గరలో పార్క్ ఉంటే ఇది వచ్చేసి బ్లాక్స్ ల్యాండ్ రివర్ సైడ్ పార్క్ దీని వచ్చేసి సిడ్నీ ఒలింపిక్ పార్క్ అని అంటారు ఇది చాలా బాగుంది లాస్ట్ టైం ఒకసారి మేము ఏదో వర్క్ ఉండి ఇటువైపు వచ్చినప్పుడు చూసాం ఇది అప్పుడు టైం లేదు మాకు కొంచెం సేపు అలా స్పెండ్ చేసి వచ్చేసాము ఇవాళ అనిపించింది ఇక్కడికి వెళ్దాము అని అందుకని వచ్చేసాము ఇప్పుడు అవుతుంది టైం ఈవినింగ్ సిక్స్ థర్టీ అవుతుంది కానీ చూసారు కదా ఇంకా ఎంత సన్నీగా ఉందో ఇది వచ్చేసరికి లాస్ట్ టైం చూసాము ఇంత గ్రీనరీగా ఉంది కదా ఇప్పుడు లాస్ట్ టైం మొత్తం ఎండిపోయింది ఇదంతా గడ్డి ఇదేంటంటే ఒక సర్కులర్గా ఉండేది మనం దీని చుట్టూ అలా తిరిగి త్రీ రౌండ్స్ అలా తిరిగితే పైకి వెళ్తాము పైన వచ్చేసి మొత్తం మనకి చుట్టూ సిటీ మొత్తం కనిపిస్తుంది ఒక బెంచ్ ఉంటుంది సరదాగా కొంచెం సేపు టైం స్పెండ్ చేయడానికి కపుల్స్కి అలా బాగుంటుంది ఈ ప్లేస్ చాలా బాగుంది లాస్ట్ టైం మేము టైం కుదరలేదు ఇది కొంచెం దూరంగా ఉంది కార్ పార్క్కి దీనికి మాకు ఇంక ఇంత దూరం నడిచే టైం లేదు జస్ట్ చూసి వెళ్ళిపోదామని చెప్పి అలా చూసేసి వచ్చేసాము ఇప్పుడు వచ్చి చూస్తే చాలా గ్రీనరీగా ఉంది ఎంత బాగుందో ఇదంతా గడ్డి ఏం లేదు బట్ చూడ్డానికి మాత్రం బాగా అనిపించింది మాకు అర్థం కాలేదు తిరుగుత ఇలా రౌండ్గా వెళ్తూనే ఉన్నాము ఇంకెంత దూరం వెళ్ళాలి అని అంటే నాకు అసలు తెలీదు ఇలా రౌండ్గా ఉంటుంది అని తర్వాత మా హస్బెండ్ చెప్తున్నారు ఇది మనం ఇప్పుడు సెకండ్ రౌండ్లో ఉన్నాం థర్డ్ రౌండ్లో ఉన్నాం అలా ఫైనల్గా టాప్కి వచ్చేసాము చూసారు కదా ఎంత బాగుందో వ్యూ చాలా బాగుంది ఇది రియల్గా చూస్తే ఇంకా బాగుంది ఇలా ఒక బెంచ్ ఉంది ఇక్కడ సరదాగా కొంచెం సేపు టైం స్పెండ్ చేయడానికి ఇలాంటి ప్లేస్ ఈవినింగ్ టైం చాలా బాగుంటుంది ఇంకా పక్కన పార్క్ ఉంది రివర్ ఉంటుంది రివర్ పక్కనే పార్క్ ఇంకా కొన్ని ప్లేసెస్ ఉన్నాయి నేను అవన్నీ నేను ఈ వీడియోలో లెంత్ అయిపోతుందని చెప్పేసి నెక్స్ట్ వీడియోలో షేర్ చేస్తాను సో చూసారు కదా ఈవినింగ్ సిక్స్ థర్టీ అవుతున్నా ఎంత సన్నీగా ఉందో ఫుల్ ఎండగా ఉంది ఫొటోస్ తీసుకోవడానికి కూడా రాలేదు ఇక్కడ సో మేము అలా ఇంకా ఎండగా ఉంది కదా అందుకని చెప్పేసి కొంచెం సేపు అలా ఒక టెన్ మినిట్స్ అలా కూర్చేసి కూర్చొని ఇంకా స్టార్ట్ అవుతున్నాము పక్కన పార్క్ ఉంది రివర్ ఉంటుంది అక్కడ వచ్చేసి మనకి ఫెర్రీస్ అవి వెళ్తూ ఉంటాయి బాగుంటుంది పిల్లలు ఉంటారు చిన్న చిన్న పిల్లలు ఆడుకుంటూ ఉంటారు ఫ్యామిలీస్ అలా వస్తూ ఉంటారు కొంచెం సేపు జనాలను కూడా చూసినట్టు ఉంటుంది కదా ఎప్పుడు మేము ఇద్దరమే కదా ఇంట్లో ఉండేది అందుకని చెప్పేసి అటు వెళ్తున్నాము సో నేనైతే మీకు ఈ వ్లాగ్ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను మీకు నచ్చితే కనుక తప్పకుండా లైక్ చేయండి మీకేమైనా సజెషన్స్ ఇవ్వాలనిపిస్తే కింద కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి అలానే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే నేను వీడియోస్ పోస్ట్ చేసిన వెంటనే మీకు వస్తాయి అన్నమాట మళ్ళీ నెక్స్ట్ వ్లాగ్లో కలుస్తాను బాయ్ బాయ్